ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഒരു ദിവസത്തെ വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റാളിലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വീക്കെൻഡ് ആണ് അതുപോലെ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ സൂര്യനൊന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചോറിനുള്ള കറിയും റെഡി ആക്കുക കേട്ടോ ചോറ് അവിടെ കുക്കറിൽ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പേരിയും സൈഡ് ഡിഷും ഉണ്ടാക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ചായ റെഡി ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചോറും കറികളും ഒക്കെ കൂടി അണ്ട് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാണ്ട് ഫ്രീ ആയ പോലെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കിച്ചണിൽ കയറേണ്ടി വരും ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് കിച്ചണിലുള്ള പോലെ ആയിരിക്കും വീക്കെൻഡ്സിൽ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ മിക്കവാറും മിക്ക വീടുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ടാവും മിക്ക ദിവസങ്ങളും നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നാട്ടിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിലെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് നാട്ടിലായ സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുട്ടും പഴമൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂജ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ഇതാ മൂന്ന് പെട്ടികളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റോസിന് ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ റീനുന് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട നമ്മൾ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഒരു പെട്ടി നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും വലിയ പെട്ടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തായാലും തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്താ തോന്നുന്നത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഹോൾസെൽ മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്തുള്ളത് ഇതൊരു പോർട്ടബിൾ ബ്ലെൻഡർ കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഗിഫ്റ്റുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഹോൾസെൽ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് ഷോപ്പറാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് ഹോൾസെൽ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ ത്രീ ഇൻ വൺ സ്നാക്ക് മേക്കർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അടുത്തത് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കാം എന്താ ഹോൾസെൽ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ത്രീ ഇൻ വൺ സ്നാക്ക് മേക്കർ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കേട്ടോ അതാണ് എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിന് ടു ഇയർ വാരൻറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് തരം പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് കോട്ടിംഗ് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തതിൽ കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതുപോലെ ആറ് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതുപോലെ അൺബോക്സിങ് വീട് ചെയ്ത സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാനുവലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പത്തെ
ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്ന പ്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തല്ല ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുണ്ടാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതാണ് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പം കപ്പ് കേക്ക്സ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ പോ ചിക്കൻ പോള അങ്ങനെ ചിക്കൻ കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് മാവ് വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ലി മാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെയുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം ഫ്രൈ ആക്കാതെ എണ്ണ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത സ്നാക്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏതായാലും നോമ്പൊക്കെ വരില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവും സമൂസ മിക്സ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല ഭംഗി കാണാൻ നല്ല ഭംഗി മാത്രമല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കൂടി ആവും എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സാണ് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നുള്ള എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം സ്നാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാ മീൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു വേഫർ കോട്ടിങ് ഒരു ക്രിസ്പി കോട്ടിങ് ക്രഞ്ചി കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേഫർ പോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് പ്ലേറ്റ്സാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമ്പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ടബിൾ ബ്ലെൻഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗമാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്ലെൻഡർ ട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കാരി ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പം പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇനിയിപ്പം പോകുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ചാർജറും കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ അവിടുന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാനാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പുറത്ത് പോകുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആവുക പിന്നെ നോമ്പൊക്കെ വരില്ലേ നോമ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കണം പക്ഷെ നമുക്കത് കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവും നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഒന്നും കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്യാരി ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം ഇൻഷാല്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചാർജ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാർജ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം റോസിനും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്നാക്ക് മേക്കർ ആയിട്ടും ഇഷ്ടമാവുന്നത് പക്ഷേ ഇതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ജ്യൂസ് അടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനധികം
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇതുപോലെ മെയിൻ ടൂൾസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മാറ്റുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നീങ്ങിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമല്ലേ പിന്നെ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് ഇതാണ് ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ചോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ നല്ല ഷാർപ്പാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ചോപ്പറിൻ്റെ അകത്തുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ കഴുകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പിന്നെ ആ ഗ്ലാസ് ജാറ് ഗ്ലാസ് ആട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യാനും സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ കഴുകാനും സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇത് പവർ പ്ലഗിൽ കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്യാം വിസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിസ്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടൂൾ ഇത് ഇത് ചോപ്പിംഗ് ടൂൾ ആണല്ലോ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിസ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് മുട്ട വിസ്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പം ശരിക്കും ഒരുപാട് മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കൂലേ അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഗാർലിക് പീലിംഗ് യന്ത്രം ഓക്കെ അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഓൺ ആക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാ എന്നുള്ളതൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് വേറെ വേറെ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഓൾസൺ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറാണ് അതിനും ടു ഇയേഴ്സ് വാറൻറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഓൾസൺ മാർക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാ ലീഡിങ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഹൈബർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ നെസ്റ്റോ മദീന മോൾ സഫാരി മോൾ സഫീർ സെൻ്റർ അവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വിഗ്മി ഡോട്ട് കോം അതൊക്കെ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പം അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ നെസ്റ്റോയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ കൂടെ മാനുവൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയിട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം എന്താ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മെയിൻ ജാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോൺ ബ്രേക്കബിൾ ജാറാണ് അപ്പം അതാ അത് ലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഇതുപോലൊരു സംഭവം വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതിൽ ആ മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ജാറ് കൂടാണ്ട് വേറെ രണ്ട് ജാറും കൂടി ഉണ്ട് ഇതും ഇത് ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജാറാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലേഡുകളുണ്ട് ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡോ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ഡോ ബ്ലേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡാണ് അപ്പോൾ ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഡോ ബ്ലേഡ് അതായത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലേഡാണ് അപ്പോൾ അതാ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടിയും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളത്തിൻ്റെയും പൊടിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്കുണ്ടാവും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേറെയും രണ്ട് ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സവോളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലേഡാണ് മറ്റേത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലേഡാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് സിട്രസ് ജ്യൂസറാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പവർ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജ്യൂസ് താഴെ വരും ശരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജ്യൂസ് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിന് പകരം ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അരയ്ക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മുടെ വിസ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ വിസ്കിങ് ഇതിലുണ്ട് വിസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷേക്കർ എന്നാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല വിസ്ക് വിസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അടിപൊളിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേടായാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നന്നായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കി തരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ചില കേസിൽ ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും നന്നാക്കിയൊന്നും തരില്ല അപ്പം കസ്റ്റമർ സർവീസ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുത്തൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു ഈ ഒരു അൺബോക്സിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പം ഈ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഓൾസൺ മാർക്കിൻ്റെ വൺ ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒമ്പത് കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളതും നയൻ കെ ജിൻ്റെ വേറൊരു ബ്രാൻഡാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വർഷ പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അത് അപ്പോൾ പുതിയത് വന്നപ്പം ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് നയൻ കെ ജി ആണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്കും പറഞ്ഞു തരാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ താഴെ ആ ഒരു മോട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാനുള്ള നെറ്റാണേ ഞാൻ ആദ്യം വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ കിച്ചണിലായിരുന്നു നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് മാറ്റി കിച്ചണിലെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോഴും ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാഷ് റൂമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വാഷ് റൂമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുന്ന ഒരു കവർ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് എവിടെ കിട്ടാതൊന്ന് പറയും കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺലൈനിൽ ആ ഒരു കവറിന് എല്ലാത്തിനും ഒരേ സൈസാണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയും കേട്ടോ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഇതിൽ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒഴിക്കാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട് വാഷിംഗ് പൗഡർ ഒഴിക്കാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ മോഡൽ നമ്പറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാ മീൻസിൻ്റെ ലിങ്കും മോഡൽ നമ്പറും അതുപോലെ അതിൻ്റെ റേറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീന് അപ്പം ഇതും നയൻ കെ ജി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ഇത് ടോപ്പ് ലോഡാണ് കേട്ടോ ടോപ്പ് ലോഡ് ടൈപ്പ് നയൻ കെ ജിൻ്റെ കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് ലോഡ് ഉണ്ടാവും
അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഇതാ എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല ചോറും കറി മാത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സവാളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കാനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കറി ആദ്യം ഒന്ന് കടുക് ഒട്ടിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം സമയം നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനിരുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അത്രയും നേരം അൺബോക്സിങ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂട് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരില്ലാത്ത സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതവിടെ തണുപ്പുകൊണ്ട് കട്ടയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി ഫ്രൈ അല്ല ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് അതിൽക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം കുറേശ്ശെ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ആ ചെമ്മീനിൽ നല്ലൊരു കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ നിന്ന് വെള്ളം മൂറി വരും അപ്പം അതിന് നിൽക്കാണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക റോയിക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മീനിൻ്റെ മണമൊക്കെ വന്നപ്പം ചെമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ മണം വന്നപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശപ്പ് തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇനിയിപ്പം ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കടുക് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് കുക്കായിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി റോസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട് കുക്കാവട്ടെ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സവോള നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം അതിനുശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അതാണ് ഇതിൽ മസ്റ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയിലോട്ട് ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സവോള നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോളയിലോട്ട് സവോളയുടെ ആ പച്ചമണവും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്നസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക സവോള നല്ലോണം ആ ഒരു മണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു കളറിൽ വന്ന ശേഷം മാത്രം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം സവോളൊക്കെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ തക്കാളി നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളി ഒരെണ്ണം വലുതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെറിയ ടൊമാറ്റോണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം പുളി അത്യാവശ്യമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം പുളി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കളറിൽ കിട്ടണം കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ഇതില്ലല്ലോ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ആണിത് അത് റെഡിമെയ്ഡ് ആണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മല്ലിയില അല്ലെങ്കിൽ പുതിയനയില രണ്ടും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട
അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ടാട്ട മുളക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടാട്ട മുളകിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ അയക്കുന്നു ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ അന്നത്തെ സദ്യയിലോട്ട് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നും ഒരു ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു പീസ് കടിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കൊണ്ടാട്ട മുളക് വേറൊന്നും നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാട്ട മുളക് മാത്രമേ സ്പൈസി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ചെറിയൊരു സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മസാല ഒക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം അത് കിട്ടില്ലാൻ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുക ആ ഞാൻ മസാല പൊടികൾ ചേർത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പാനിൽ ചോറ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ചോറ് വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്യാവശ്യം വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോറും കുമ്പളങ്ങ പുളിങ്കറിയും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റും നമ്മുടെ കൊണ്ടാട്ട മുളകും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ മാത്രം മതി റോസ്റ്റ് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ റോസ്റ്റിൽ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു ചെമ്മീൻ തന്നെ കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അത്രയും ഫ്ലേവർഫുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ കുറേ പേര് ലൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്